Hi friends, welcome to Engineering Factory. In this video, we will use the timer and the mode of the over mode. We will explain the operation of the timer in full detail. We will skip this video. We will explain the full T-Mode in the last video. We will explain the mode of the T-Mode register. We will explain the mode of the T-Mode register. We will explain the mode of the over mode. We will use the mode of the over mode. First, we will see the T-Mode register. T-Mode register is 8 bit. First, we select timer 0. How do we use this 4-bit? This third bit is in the fourth position. How do we use the gate bit? We will start the external interrupt. We will enable the timer. Now, we will use the external interrupt. So, we will select the timer. We will select the timer. We will select the timer. We will select the counter. We will select the bit. We will select the M0 and M1. We will select the timer. Mode operation இருக்கு, 00, timer 0, mode 0. Last hour கூடிய 11, timer 0, mode 3. இன்ன மாறி 4 விதமா இருக்கு. So, இதை நீங்கள் select பொண்ணும் அப்படின் பார்த்தினா, T-mode register இருக்கு, நீங்கள் ஒரு XA value அசையின் மொண்ணும். அந்த XA valueதான் என்ன பாருங்க, timer 0, mode 0 வண்ணிங்கள் select பொண்ணும் அப்படினா, T-mode equal to 0x00 select பொண்ணும். இது கடுத்து timer 0 mode 1 நீங்கள் select பண்ணும்னா 0x01 அப்படிங்கிறே value select பண்ணும்னும் அதைப் போல timer 0 mode 2 நீங்கள் select பண்ணும்னும் அப்படின்னும் நினைச்சினா 0x02 அப்படிங்கிறே value assign பண்ணும்னும் அது கடுத்து timer 0 mode 3 நீங்கள் select பண்ணும்னா 0x03 அப்படிங்கிறே value assign பண்ணும்னும் பச்சு நம்ம timer 0 mode 0 பாப்போம் இதில Already in the last video, we have two registers. That is TH, TL. This TH is 8-bit. That is TL is 8-bit. But in the mode 0, we use 5-bit. How do we see this? First, TH is 8-bit. That is TL is 5-bit. How do we see the timer on? In this time, we have first TL is 0-bit. Bit by bit increase it. That is 0 and start. 1, 2, 3, 4, 5. That is the XA value increase it. At the time, 1F is the maximum value reached. That is the high position in the 5 bit. This is the equivalent XA value. 1F. So, if this value reached, the next value is TH0 is the bit. 1 bit increment. In this time, TL0 is 0, 0, and start. In this time, 0, 0 is increment. In this time, 1F is the value of the value. In this time, TH0 is the value of the value. In this time, TH0 is the value of the value. So, this operation is continuous. In this time, TH0 is the value of the value. In this time, TH0 is the value of the value. In this time, TH0 is the value of the value. In this time, the exact value is FF. So, TH0 FF maximum value reach ஆகும் போது, அதைய மதிரி TL0 1F maximum value reach ஆகும் போது, நமக்கு flag bit set ஆகும். அதாது TF0 அப்படியுங்கிறேன் ஒரு flag bit இருக்கும். இந்த flag bit வந்து set ஆகும். இந்த flag bit set ஆயிருத்தி அப்படினா, timer total count முடித்து, திருமும் 00 positionுக்கு போகப் போது நார்க்கும். இந்த flag bit check பண்ணிதா, நம்ம timer last range reach ஆயிருத்தா அப்படியுங்கிறதா, check பண்ணுவோம். TH0 ல FF maximum range நம்ம 256 அப்படின் சொல்லலாம். அதைய மதிரி TL0 ல இருக்குக்குடிய 1F ஓட equivalent decimal value 32ன் சொல்லுவோம். So, 256 into 32 அப்படின் multiple பண்ணோனா, இதோட maximum range கிடைக்கும். அதாது timer 0 mode 0 ஓட maximum range என்ன பார்த்தோனா, 8192 அதாது 8192 machine cycle வந்து maximum range ஆருக்கும். Okay, now let's see Timer 0, Mode 1. Timer 0, Mode 1 is a 16-bit timer. That is, TH0 is 8-bit. That is, TL0 is 8-bit. We will use two of them. This operation is the same as Timer 0, Mode 0. That is, TL0 is 5-bit. We will use 8-bit. That is, we will use the maximum range. How do we use TH0 to the maximum range? TH0 is 8-bit. That is, we will use the maximum range. How do we use TH0 to the maximum range? 8-bit இருக்கு, அதைய மறி TL 0ல 8-bit இருக்கு, இந்த 8-bitம் 1 by 1 இங்கிரிச் சாய்தே வரும் அதாது 0ல இருந்து சட்டாயி 1, 2, 3, 4, 5 அப்படின் 
இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே கண்டினியூவாக போயிட்டுருக்கும் எந்த டைமில் மேக்சிமம் ரேஞ்ச் அதாவது எட்டு விட்டுமே செட் ஆகும்போது ஒன் 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 இந்த டைமில் எஃப்எஃப் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் எப்போ டிஎல் ஜீரோ ரிஜிஸ்டர் எஃப்எஃப் அப்படிங்கிற மேக்சிமம் ரேஞ்சை ரீச் ஆகுதோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎச் ஜீரோ அப்படிங்கிற ரிஜிஸ்டரோட ஃபஸ்ட்டு பிட்டு செட் ஆகும் ஒன்னுன்னு கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து டிஎல் ஜீரோவோட திரும்ப ஜீரோவில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் கண்டினியூஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டாயே வரும் எப்போ மேக்சிமம் ரேஞ்ச் எஃப்எஃப் ரீச் ஆகுதோ அந்த டைமில் டிஎச் ஜீரோவோட அடுத்த பிட்டு செட் ஆகும் அதாவது வேல்யூ டூன்னு மாறும் இந்த டைமில் டிஎல் ஜீரோ ஜீரோ பொசிஷனுக்கு திரும்ப போயிடும் திரும்பவும் கண்டினியூவாக ரன் ஆகிட்டே வரும் எப்போ எஃப்எஃப் ரீச் ஆகுதோ அந்த டைமில் டிஎச் ஜீரோ ரிஜிஸ்டரில் அடுத்து தேர்ட் லெவலுக்கு போவோம் இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்போ டிஎச் ஜீரோ எட்டு பிட்டும் ஹை ஆகுதோ அதே மாதிரி டிஎல் ஜீரோ எட்டு பிட்டும் ஹை ஆகுதோ ஸோ பதினாறு பிட்டும் எஃப்எஃப் அப்படிங்கிற கண்டிஷனுக்கு ரீச் ஆகும்போது நமக்கு ஃப்ளாக் பிட் செட் ஆகும் அதாவது டிஎஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஃப்ளாக் பிட் செட் ஆகும் இந்த டைமில் நமக்கு தெரியும் டைமர் ஜீரோ மோட் ஒன் மேக்சிமம் ரேஞ்சை ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த ஃப்ளாக் பிட்டை யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதோட மேக்சிமம் ரேஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மேக்சிமம் ரேஞ்ச் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது சிக்ஸ்டி மெஷின் சைக்கிள் வந்து நமக்கு டிலே கிடைக்கும் ஸோ மேக்சிமம் டிலே ஏதாவது தேவைப்படுது அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம டைமர் ஜீரோ மோட் ஒன்னை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து டைமர் ஜீரோ மோட் டூ இது பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பிட்டு ஆட்டோ ரீலோட் மோட் அதாவது இதில் எட்டு பிட்டை மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இதோட மேக்சிமம் ரேஞ்ச் அப்போ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் இதோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ரீலோட் மோட் இது என்ன அப்படிங்கிறத இது லாஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இதோட ஆப்ரேஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் இதோட மேக்சிமம் ரேஞ்ச் ஒன்னில் இருந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கும் நார்மலாக இது ஜீரோவில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் பை ஒன்னாக டைமர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் எப்போ இது மேக்சிமம் ரேஞ்ச் ரீச் ஆகுதோ இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாக் பிட் செட் ஆகும் அதாவது டிஎஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஃப்ளாக் பிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆகும் அட் த சேம் டைம் திரும்பவும் இதோட பொசிஷன் ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிற கண்டிஷனுக்கு போயிடும் நார்மலாக லாஸ்ட்டாக பார்த்தா எல்லா மோட்லேயும் நடக்கிற மாதிரி தான் நடக்கும் இதில் டிஎச் ரிஜிஸ்டர் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணாதனால வேற எந்த ரிஜிஸ்டர்லேயும் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகாது இந்த ஆட்டோ ரீலோட் மோட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணும்போது டிஎச் ஜீரோவில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூவை நான் அசைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ ஜீரோ ஃபைவ்ல இருந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் கண்டினியூஸாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி எப்போ எஃப்எஃப் அப்படிங்கிற மேக்சிமம் ரேஞ்ச் ரீச் ஆகுதோ இந்த டைமில் ஃப்ளாக் பிட் செட் ஆகும் சேம் டைம் ஜீரோவில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது லாஸ்ட்டாக நம்ம கொடுத்துருந்த ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் இதோட வேல்யூ ஃபைவ்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த மாதிரியான ஆப்ரேஷன் ஏதாவது அப்ளிகேஷனில் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற இடத்துல டைமர் ஜீரோ மோட் டூவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய டைமர் ஜீரோ மோட் த்ரீயை பற்றி பார்ப்போம் டைமர் ஜீரோ மோட் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா 2 எயிட் பிட் மோடு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ரெண்டு தனித்தனியான டைமர் நமக்கு ஆப்ரேட் ஆகும் அதாவது டிஎல் ஜீரோ அப்படிங்கிற ரிஜிஸ்டர் ஒரு தனி டைமர் ஆகும் டிஎச் ஜீரோ அப்படிங்கிறது தனி டைமர் ஆகும் அட் த சேம் டைம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ரெண்டு டைமர் உங்களுக்கு சேம் டைம் தேவை அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனுக்கு இந்த டைமரை யூஸ் பண்ணலாம் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்த த்ரீ மாடல் மாதிரியே இதோட ஆப்ரேஷனும் சேம் தான் இதோட சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரிஜிஸ்டருமே தனித்தனியாக ரன் ஆகும் ஸோ ரெண்டு டைமர் ரன் ஆகிற மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் சேம் ஜீரோவில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் பை ஒன்னாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் டிஎல் ஜீரோ ரிஜிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஜீரோவில் இருந்து கவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி எஃப்எஃப் மேக்சிமம் ரேஞ்சை ரீச் ஆகிற வரைக்கும் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் மேக்சிமம் ரேஞ்சை ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டிஎஃப் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஃப்ளாக் செட் ஆகும் திரும்பவும் இதோட கவுண்ட் ஜீரோவில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இதே மாதிரி டிஎச் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஜீரோவில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் பை ஒன்னாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் எப்போ மேக்சிமம் ரேஞ்ச் எஃப்எஃப் ரீச் ஆகுதோ இந்த டைம்ல டிஎஃப் ஒன் அப்படிங்கிற ஃபிளாக் பிட் செட் ஆகும் ஸோ அடுத்து ஜீரோல
மோட் ஆபரேஷனை பத்தி பார்த்தோம் மோட் ஜீரோட சேம் ஆபரேஷன் தான் மோட் ஒன்லயும் இருக்கு அதனால மோட் ஜீரோ பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சாவே மோட் ஒன்னே எந்த அப்ளிகேஷன்ல வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி டூட்டோரியல் வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூவா வேணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங